亲爱的朋友，搜词风云是专注于分析和讨论那些引起台湾大部分网民关注的关键词和事件，从科技新闻到娱乐八卦，从社会事件到经济动态，无所不包。加入我们的频道，让我们一起探索这些话题背后的故事，洞察时代脉搏。我们的视频分为五段，分别为排名前五的台湾热搜词。你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。Hot Search One。近日，乐天桃园投手教练许明杰在社群媒体上公开宣布，自己将不再与球队续约，引发外界的广泛关注。许明杰自2021年至2023年6月期间担任乐天桃园义军的投手教练。之后转任二军首席投手教练，但很快在2023年年底又回到一军任职。球队在2024年球季结束后决定不再与他续约，而这一决定在棒球迷之间引发了激烈的讨论。在宣布不再续约的同时，许明杰也在社群媒体上直接回应酸民：“你们真的懂棒球吗？”他对于酸民的批评表达了不满。甚至表示感谢这些批评让他变得更强壮。这番话不仅反映出他对于酸民文化的抵抗，也展现了作为教练的他在面对外界质疑时的坚定立场。这段言论在网上引起了广泛的回响，有人支持他的态度，认为酸民不应该对选手和教练的努力无端指责，但也有部分人认为作为职业教练应该更冷静面对批评。乐天桃园队在季后挑战赛中不敌统一狮队后，决定对队伍进行人事调整，包括许明杰在内的五名教练、球员遭解约。这次许明杰的发言之所以能够登上热搜，除了他本人长期以来在棒球界的知名度外，这种对酸民文化的直面反应也非常符合当前社会对于网络暴力的高度关注。随着社群媒体的普及，酸民文化愈演愈烈。运动员和教练的心理承受能力也成为大家讨论的焦点。那么，面对酸民的质疑与嘲讽，我们应该如何看待运动员和教练的反应 ？Hot Search Two。近日，韩国女团 a s p a 以新歌《We Plush》再次吸引了众多目光。这是他们第五张迷你专辑的同名主打曲，并于十月二十一日正式发布音乐录影带。这支 MV 以强烈的电子音效和未来感十足的视觉效果，将 A s p a 的风格推向了一个全新的高度。We Plush 这首歌在整张专辑中无疑是一个亮点，其快速的低音和节奏感极强的电子节拍，让人不自觉随着音乐摆动。而 MV 中的各种场景，从霓虹灯点亮的都市景观到充满科技感的舞蹈动作，都给人一种高速前进的视觉体验。此次 A s p a 的迷你专辑还包括 Kill It、Flies Not Feelings、Pink Hoodies 和 Just Another Girl 等多首风格多样的歌曲，每首歌都有自己独特的情感与讯息，展现了 A s p a 作为女团的多样性和艺术成长。那么 ，We Plush 这次能冲上热搜，除了 A s p a 自身的超高人气外，更与歌曲本身带来的积极讯息有关。在现代社会中，尤其是年轻女性，面对着越来越多的挑战和压力，而这首歌不仅仅是一首舞曲，更像是一种信心的增强剂，呼吁大家勇于面对自我，突破极限。因此，这样的歌曲是否能成为年轻人心中的动力来源？这种音乐的力量是否能够改变人们的心态？这些问题都值得我们深思与探讨。Hot Search Three， 近期。导演柯汶丽与女演员张钧宁的合作再次成为媒体关注的焦点。张钧宁不仅参与了柯汶丽的新电影《为我办一场西式的丧礼》，还亲自带领旗下新人郭品熙勇闯影坛，为电影的推广做足护航工作。在这部电影中，张钧宁不仅是出品人，更是客串出演辅导老师，让这部电影从演员阵容到幕后支持都充满了他的影子。柯汶丽的导演风格一向以创意和突破常规著称，而张钧宁在这次合作中更是给予了新人极大的表演空间。他坦言：“没关系，我们不用管太多，但让他知道有事可以直接找我讨论。”
这种对新演员的支持与信任，不仅展现了张钧宁在影坛的地位，也表现出他对于新人影人的培养之心。然而，这次合作之所以能够登上热搜，不仅仅是因为电影本身的亮眼，更在于导演柯汶丽的另一番言论。他在近期受访时透露，自己已经有结婚的打算。这让外界对他或张钧宁的感情动向充满了好奇与期待。张钧宁在提及此事时也表现得非常羞涩，但还是公开透露了两人下一步的计划。两人之间的浪漫互动，让许多粉丝纷纷表示希望能早日看到他们的好消息。那么，柯汶丽与张钧宁的合作是否仅止于电影？在未来，他们的关系是否会有进一步的发展，甚至走入婚姻的殿堂？这些问题无疑让人们充满期待，也成为影迷们热议的话题。面对爱情与事业的双重挑战，这对导演与演员又会如何选择呢？这些未知的答案都让他们的故事更具吸引力和神秘感。Hot Search for 周杰伦的嘉年华世界巡回演唱会即将于十二月五日至八日在台北大巨蛋举行。这是周杰伦暌违七年后首次重返台北举办个人演唱会，也是台北大巨蛋首次迎来这么大规模的专场演出。这次演唱会的准备工作可谓盛大，包括硬体设计上打造嘉年华巡演以来最巨大的舞台，并增设历史上最多的舞者，旨在为观众呈现一场无与伦比的视觉与听觉盛宴。周杰伦不断推出新创意。希望让这场演唱会成为粉丝心中永不磨灭的记忆。然而，随着演唱会门票的开卖，却伴随着一波又一波的黄牛票风波。门票才刚开放，黄牛票便如雨后春笋般涌现，价格被炒高至令人瞠目结舌的地步。许多粉丝为了能见到偶像，不惜付出高价或冒着被骗的风险进行交易。周杰伦本人对此也感到不满。他在社群媒体上公开表态，呼吁粉丝不要被黄牛票骗取，强调这样的行为破坏了演唱会的美好初衷。这场演唱会的门票抢购风潮也引发了社会对于黄牛票和票务诈骗的深刻讨论。为什么每次大型演唱会都会有这样的票务问题？面对七年来的等待与这次演唱会带来的挑战，不禁让人思考：这样的演出到底值不值得？演唱会本应是一场欢乐的聚会，但当高昂的票价与骗局影响了粉丝的心情，我们是否应该反思这样的现象？这次周杰伦的大巨蛋演唱会是否真的能带来梦想中的体验？这些问题都值得我们深入探讨。Hot Search Five。近日 ，TPBL 福尔摩沙梦想家队在与台北台新战神队的一场比赛中举行了名为《十万梦想高尔夫》的中场游戏。引发了球迷的广泛不满。这场游戏要求球迷将高尔夫球推到球场对侧的看板底下，总共有三个洞可供选择，其中两个大洞奖品为五百元球队商城礼券，而最小的洞则有十万元奖金。然而，这项活动却因为中奖几率极低，以及游戏设置中的一些问题而被部分球迷质疑是诈骗。对于这一系列的争议，梦想家球团迅速做出了反应。发表了声明，再次致歉，并感谢战神杨将穆伦斯的支持。然而，这次的致歉声明似乎并未完全平息球迷的愤怒。许多球迷在社群媒体上表示对球团的不满，认为这样的游戏设计并非真正为了球迷，而更像是一种吸引注意力的手段。穆伦斯也公开表示，对于这样的游戏，应该更加考虑球迷的感受，以免再次引发不必要的争议。除了游戏设计本身引发的问题外，黄牛票的出现也是此次风波中的一大焦点。演唱会和大型活动中出现黄牛票的情况早已司空见惯，但当这样的情况发生在一场篮球赛的中场游戏活动中时，不仅使得游戏失去了应有的娱乐性，也让许多真正想参与的球迷失去了机会。那么，梦想家球团的致歉和声明，是否真的能够挽回球迷的信任？在如今这个社群媒体发达的时代，球迷的声音能够快速传播，而一旦失去了球迷的信任，球团将面临巨大的挑战。我们是否应该给予球团更多的时间和机会来改进？